வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபைன் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த பாலமில் டூ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு க்யூபிக் பால் நமையில் நம்ம ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு குவாடிக் பால் நமையல் மாதிரி ஈஸியாக நம்ம வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம கெஸ்ஸிங் தேர் கெஸ்ஸிங் மூலமாக ட்ரையல் நேரம் மூலமாக ஒரு ரூட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வச்சு அந்த ஃபேக்டரை வேலை டிவைட் பண்ணி தான் நம்ம அது ரூட்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ட்ரையல் அண்ட் எரர் அப்படின்னா என்னென்னா ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் நம்ம கொடுத்து பார்க்கணும் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா மைனஸ் ஒன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா டூ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா மைனஸ் டூ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது இப்படி ஒவ்வொன்றா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுனா கண்டிப்பாக அது ரூட்டாக இருக்கும் இல்லையா அதை அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா நம்ம கொடுத்து கொடுத்து நம்ம ரூட்டை ஒன்றா கண்டுபிடிக்கணும் கெஸ்ஸிங் மூலமாக கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரூட்டை கெஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற தீரம் தான் இந்த ரேஷனல் ரூட் தீரம் இந்த ரேஷனல் ரூட் தீரம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரேஷனல் ரூட் தீரம்னா என்னென்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் So let a n x power n plus etc. a 1 x plus a naught with a n not equal to 0 and a not equal to 0. That is leading coefficient to constant term 0. Leading coefficient is highest degree of coefficient. And a naught is the constant term. It is 0. B a polynomial with integer coefficients. That is coefficients all the time. It is integer. It is integer. P by Q with P comma Q is equal to 1. P comma Q equal to 1 means GCD. Greatest common divisor is 1. Greatest common divisor of two numbers. P Q and Q is the greatest common divisor. 1 is the root of the polynomial. It is the root of the polynomial. P by Q is the root of the polynomial. What are you saying? P is a factor of A0. If you are the constant of a factor, P is a factor of A0. 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 And Q is a factor of A0. லீடிங் கோயஷன்ட்டோட ஃபேக்டர் வந்து க்யூவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி கம்மா க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்படின்னா என்னென்னா கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸ் ஆஃப் தீஸ் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் ஒன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உனக்கு புரிகிற மாதிரி நான் எடுக்கிறேன் இப்போ ஃபோரும் டுவெல் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ 4 கம்மா டுவெல் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நம்ம கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸர் கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபோரை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டு டூன்னு எழுதுவோம் அல்லது டூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஃபோரை வந்து டூ ஸ்கொயர் எழுதலாம் அண்ட் டுவெல் எப்படி எழுதலாம் டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ இது ஜிசிடி அப்படின்னா என்னது நம்ம எடுப்போம் காமனாக இருக்கிற டேர்ம்ஸை மட்டும் எடுப்போம் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்கொயர் தட் ஈஸ் ஃபோர் ஸோ ஃபோருக்கு டுவெல்லுக்கு உள்ள காமன் நம்ம வந்து ஃபோர் காமன் டிவைஸ் வந்து ஃபோர் ஸோ ஜிசிடியாக ஃபோர் கம்மா டுவெல் வந்து ஃபோர் நம்ம எழுதுவோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து காமன் டிவைஸ் வந்து கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸ் ஒன்னாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வி ஹாவ் டு சிம்பிளிஃபை இட் ஃபோர் பை டுவெல் இது ரெண்டையும் சிம்பிளை சிம்பிளை பண்ணால் இங்கே ஒன் டைம்ஸ் இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் அப்போ ஒன் கம்மா த்ரீயோட கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸ் ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஸோ சிம்பிளை பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத அங்கே சொல்லியிருக்காங்க பி பை கியூ வந்து சிம்பிளிஃபை ஃபார்மட்டில் இருக்கணும் சிம்பிளிஃபைடு ரேஷன் நம்பராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருக்கிறப்ப அதை ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா பிங்கிறது ஏ நாட்டோட ஃபேக்டர்ஸ் இங்கே ஏ நாட் அப்படிங்கிறது கான்சன்ட் டேம் அண்ட் ஏ என்னங்கிறது கோயஃபன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்போ பண்ண ஹையஸ்ட் லீடிங் கோயஃபன்ட்டாக இருக்கும் ஏ என் அதோட ஃபேக்டராக தான் கியூ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபா இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் நம்ம அந்த ப்ராப்ளமை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ யா ஏ நாட்டுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் டேம் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனில் ஏ நாட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஏ என்னங்கிறது லீடிங் கொயஷன் அது வந்து டூ சரியா அப்போ இதோட ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஒன் டிவைட் பண்ணுவோம் த்ரீயே த்ரீயே டிவைட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஏ என்னோட ஃபேக்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் டூ ஸோ இதெல்லாம் தான் ஃபேக்டர்ஸ் அப்போ பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எதெல்லாம் ரூட்டாக இருக்கலாம்னு கண்டுபிடிக்கலான்னா ஸோ பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் ஒரு ரூட் ஸோ ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் கியூவோட பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்னா ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஒன் பை அடுத்தது த்ரீ பை ஒன் த்ரீ பை டூ ஸோ இதெல்லாம் தான் பாசிபிலிட்டிஸ் மொத்தமாக எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் வச்சு ஒரு பாசிபிலிட்டி நெகட்டிவ் வச்சு ஒரு பாசிபிலிட்டின்னு பார்க்குறப்ப பாசிட்டிவில் ஒரு நாலு ரூட்ஸும் பாசிபிளாக இருக்குது நெகட்டிவில் ஒர
இது எல்லாமே வந்து ரூட்டாக இருக்குமான்னு கேட்டால் எல்லாமே ரூட்டாக இருக்காது இதெல்லாம் ரூட்டாக இருக்கக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் என்னங்கிறத நம்ம கெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒரு வாய்ப்பை வந்து ரேஷனல் ரூட் தேரம் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஸோ இப்போ இதில் நம்மளுக்கு எதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு நம்ம செக் பண்ணணும் இதில் நம்ம ப்ளஸ் ஒன்று ஈ மைனஸ் ஒன்று ஃபேக்டராக இருக்குதா அப்படிங்கிறது நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு பி ஆஃப் அதாவது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிறது ரூட்டாக இருக்கணும்னா அதாவது சம்மந்த கோஷன் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற ரூட்டு நம்ம ஒரு கான்செப்ட் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ இதில் எதை ஆட் பண்ணால் ஜீரோ வரது ஏன்னா எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்போ ஒன்னுங்கிறது கண்டிப்பாக ரூட்டாக இருக்காது அடுத்து மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது ரூட்டாக இருக்குதா இல்லையா நம்ம செக் பண்ணணும்னா எக்ஸ் அதாவது லீ அந்த கோயஷன்ட் ஆஃப் ஆட் கோயஷன்ட்டோட ஆட் பவர்ஸோட கோயஷன்ட்டையும் ஈவன் பவர்ஸோட கோயஷன்ட்டையும் ஆட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது ரூட்டாக வரும் ஆனால் இது இதையும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் வருது அதாவது ஆட் பவர்ஸோட கோயஷன் ஆட் பண்ணுறப்ப ஃபோர் வருது அண்ட் ஈவன் பவர்ஸோட கோயஷன் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் வருது ஸோ மைனஸ் ஒன்றும் கண்டிப்பாக ரூட்டாக இருக்காது ஸோ இந்த எயிட் ரூட்ஸில் நம்ம ரெண்டு ரூட்ஸை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒன் பை டூ மை இந்த ஆ மீது இருக்க ஆறு ரூட்ஸையும் நம்ம செக் பண்ணி இதில் எது வந்து ரூட்ஸாக இருக்கக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ எப்படி செக் பண்ணுறதுனா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க பி ஆஃப் எக்ஸில் ஒன் பை டூ ஃபஸ்ட்டு சப்ஜூட் பண்ணு இப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம எந்த வேல்யூ சப்ஜூட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ வருது நம்ம ஒவ்வொன்றா சப்ஜூட் பண்ணி செக் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் உனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரெண்டு ரூட்ஸ் சப்ஜூட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒன் பை டூ சப்ஜூட் பண்ணால் பி ஆஃப் ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ சூ பண்ணோம்னா ஒன் பை எயிட்னு வரும் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இதை பார்த்தாவே சால்வ் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை இங்கே எங்கேயுமே நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இல்லாதனால இது ஜீரோ ஆகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஒன் பை டூ நமக்கு ரூட்டாக இருக்காது சரி அடுத்து மைனஸ் ஒன் பை டூ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை டூ போட்டோம்னா மைனஸ் அதாவது ஆட் பவர்ஸ் வர இடத்துக்கு மைனஸ் வரும் இல்லையா இப்போ டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஆயிரும் ஏன்னா மைனஸ் இங்கே ஸ்கொயரில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் பை ஃபோர் வந்துடும் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் வந்துடும் ஸோ இது கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இங்கே இது கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ஆட் பண்ணால் டூ பை ஃபோர்னு வரும் அந்த இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூனு வரும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் டூ ஸோ இதை பார்த்தாவே நமக்கு வந்துச்சு இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூவும் ரூட்டாக இருக்காது சிமிலர்லி நம்ம த்ரீ மைனஸ் த்ரீ த்ரீ பை டூ ஒவ்வொன்றா நம்ம செக் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா இதில் எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல நம்மளுக்கு மைனஸ் த்ரீ பை டூ மட்டும்தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸோ இப்போ நான் சப்ஜூட் பண்ணி காமிக்கிறேன் காமிக்கிறேன் அப்போ பி ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ பை டூ சப்ஜூட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ த ஹோல் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இப்போ நம்ம இதை செக் பண்ணலாம் இப்போ இது ஜீரோ ஆகுதா இல்லையா நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ க்யூப் பண்ணோம்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை எயிட்னு வந்துடும் அடுத்தது ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் பை ஃபோர் அடுத்து டூ இன் டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் த்ரீ இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இந்த மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆயிரும் இது இது கேன்சல் ஆச்சுன்னா உனக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபோர் இங்கே த்ரீ நைன்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபோர் ஸோ யூ வில் கெட் ஜீரோ ஸோ பி ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வருது அப்போ நம்மளோட ஒரு ரூட் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு பி ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ பை டூனா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு ரூட் ஆஃப் த கிவன் பால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்போ மைனஸ் த்ரீ பை டூங்கிறது ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதை ஃபேக்டராக
x cube x square x constant all the question at the and 2x plus 3 in the factor and the number minus 3 by 2 all divide pano it equal to 0 port to x value on the chill yeah x is equal to minus 3 by 2 rather than a root of number so the minus 3 by 2 all number divide pano so first number on the number 0 port to go 2 plus 0 is 2 if a 2 by minus 3 by 2 multiply pano minus 3 by 2 into 2 port not 2 to cancel on a minus 3 in a row now we then add pano 3 minus 3 on the 0 minus 3 by 10 0 we multiply pano no either and multiply pano number king 0 no row so 2 plus 0 is 2 again minus 3 by 10 2 into pano minus 3 by 2 into 2 will get it as minus 3 so reminder 3 minus 3 on the 0 this is the reminder if a quotient to the other one on a in given the ration number all divide panel go up again the x or question in another that divide panel the number quotient or on so 1 by 2 into in your current operative factor of the law so either x square term either x term either constant term so 2x square plus 2 more on either on the two common of it in a 2 2 cancer on x square plus 1 and the number of quotient of our own so number of required quadratic equation on the x square plus 1 equal to 0 upon a more cubic equation every other than a 2x cube plus 3x square plus 2x plus 3 can be written as 2x plus 3 into x square plus 1. So, in the quadratic factor, if equal to 0, we will have other roots. So, x square plus 1 equal to 0 and bottom now, x square is equal to plus 1 and say for a minus 1. So, we can write this as x square is equal to minus 1 and then number i the whole square and the number can so i square and all so x is equal to plus or minus i number can get it on therefore the roots are the required roots are a can a minus 3 by 2 or the root in can be put charge here add the plus i add the minus i these were the three roots of the given cubic polynomial